Idag har vi tagit oss långt ut i vildmarken för att isfiska en liten liten spricka som har blivit här som det ska vara riktigt stora abborrar i. Här bakom. Vår snilleblick ska vara helt åt skogen, Tomma. Han har typ gulaste ögat. Men den är ju blind. Vi har åkt på stora, stora problem nu. Det här har jag typ aldrig sett för en abborre. En vit? Vi ska faktiskt inte fiska här, men vi ska fiska i samma vattensystem. För den här lilla bäcken den rinner ut i en å som är lite större. Det är där vi ska fiska idag. Så nu går vi, Tobbe. Ända ner till ån. Det gör vi. Vad går? Vi ska ha dem ut. Han bara drar. Det är frostigt ute, men jag är van. Och vi har fått en snille blixt här. För att vi har kört här mycket på hösten med crankpits och sånt. Men typ aldrig på våren. Och speciellt aldrig så här tidigt som det är just nu. Det är typ nästa minusgrader i vattnet. Och därför ska vi sätta på en sån här crankbait. Vi vet att det fungerar med en drop shot här. Men det här vet inte riktigt om det fungerar än. Men med crankbait kan man fiska jätte... Ja, du fiskar inte sakta. Men du kan få den att liksom sväva. Och nästan stå helt still i vattnet. Och det kan ju vara bra nu när det är så kallt ute. Så det blir ett så här äventyr idag. Se vad som gäller. Det här är ju vad man kan kalla ett riktigt experiment va Tobbe, eller hur? Jag ska väl köra med Crank, men jag kör alltså lite större än Tobbe, han mesar lite med de små här, men det här är scientific, alltså det här är, <laughs> det här är seriösa grejer alltså. Ingen tid att förlora här. Det håller på att ljusna och just i gryningen har haft bra abborrfiskar tidigare. Och jag ser inte fram emot att gå i vattnet för det är ju svinkallt. Men vad gör man inte för att få borre? Kommer jag bara kasta ut här och fiska långsamt med den här Shimano Flat Macbeth. Ja då är Edwin. Den har, den har bra häng här i vattnet. Den är dock inte mycket att hänga julgranen men det ska jag inte göra. Vad säger du Tobbe? Är det gött häng här nere eller? Det är ju fryst i kanten här, det här blir inte alls kul. Varför gör vi det här frivilligt i djupt också? Jag tror inte ens på det. Det är därför vi testade för att vi absolut inte vet. Kom på typ 20-25-30 gädde kanske. Ska du gå i blankterapi Edvin? Jag ska gå i blankterapi efter den här dagen. Har vi kört en vända med Crank och det levererade ingenting men vi har inte hittat upp hoppet på det än. Däremot tänkte vi testa med jig så om det är abborna som inte är aktiv för tillfället eller om det är Crank de inte vill ha. Så jag kommer köra på en liten jigskalle med 7 gram och Edvin kör på en dropshot. Vi måste ju locka in abborna att vi gör så här lockljud som när man jag, jag eller jag gjort och sånt. Det var så här. Gris, 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 gris. <laughs> Mött, 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 mött. Så kanske det är, för de äter ju mört ju. Där det! Jajamän! Ja, ja, nej men det är ju fisk! Det var ju fisk här Tobbe, men de är inte, inte tillräckligt aktiva för att ta droppen. Jo det är de, men ta inte ta crankbait. Haha! Kolla vad fin den här mot himlen är. Striper warrior alltså. Nej, det är alltså våra snillebyx ska vara helt åt skogen Tobbe. En stackars ensam liten abborre var det här. Men det är så det kan vara med fisken. Man vet aldrig vad man måste testa för att veta. Så nu ska vi flytta plats. Vi ska gå uppåt i systemet till det där lilla diket som jag visade i början av filmen. Skönt med sol. Det behöver man så här när det är så tidigt på året. Nu är vi Här kommer vi ta dem. För nu kommer vi få upp vår sån här glädje. Man blir glad när det är sol. Livsgnistan tänds. Åh oh, vad skönt det är i vattnet eller hur va? Det är så här badvärme. Får jag PB då så badar jag. Och Tobbe, den här är fin. Åh, oh. oh. Ser du Tobbe? Oh. Den är ju stor. Den är ju skitafin. Oh. Nu börjar vi snacka här va? Den där nere jag fick, det var den här barn tror jag. Inte crankbait, men såklart monkey fry. The best you can get. <laughs> det är som det här schampot ju. The best man can get för fan. Såg du Tobbe? Såg du? Det var en stor sutare eller någonting som bara gick upp så här med huvudet. Var det cirkusen här med massa vilda djur? Där har du någonting. Är det den här abborra är den så är den fin alltså. Har du en borre Tobbe? Ja, jag har också en jättefin abborra här. Det här är ju riktigt tjock. Ja ah, jäklar. Bra början. Båda får en sån här knubbsäl. Det båda har ju gått för dagen. Det var inte crankbait som gällde, det var små jiggar och dropshot vi har. Du har två stycken på dropshot, var och en stor då. Ja. Och sen har jag en på jiggskalle. Så jag kommer nog fortsätta köra med jiggskalle. Jag ser om jag kan få upp snittet på dem. För det här är ändå en stabgris. Nu står jag här och fiskar lite nedjig. Jag fiskar så extremt långsamt här nu för det verkligen segade av. Det var två snabbar här. 
Sen bara dog det så jag verkligen, ja alltså jag kör så sakta som möjligt ett kast. Det tar liksom flera minuter, kanske fyra, fem minuter och jag ett kast och låter den stå. Och så får, nej så får man en stor. Här kör jag med en 10 cm monkey vibe i svart färg med lila. Så här highlight på ryggen här som bara glittrar lila och fint. Det gör nog susen i solen här. Om ni undrar var Tobbe tog vägen så är han borta. Han pallar inte kylan. Han åkte hem istället. Åkte hem till den andra ön som är där borta. Där står han. Nu tar jag mitt pick och pack och går iväg här också. Hej då Tobbe. Han vet nog inte ens att jag går. Det skiter jag i. Aj, kom den. Oh. Riktigt fin ju. Ja. Sa jag att min teori skulle funka. Nu gjorde den. Monkey vibe. 10 cm. Bara annars liksom bara fiska. Så det är sakta som det bara någonsin är möjligt. Fick jag en sån här borre. Jag är också när med ett kilo alltså. Gud vad kul. Bye bye. Om man fiskar i såna här, alltså en sån här kall dag då är verkligen måste med vantar alltså. Även om man förlorar lite känsla med de här fingervantarna som har öppna fingrar här. Det gör det mycket bättre i alla fall. Där sa bästa. Oh, oh, oh. Vettig storlek på dem också här då. Det är riktigt lika stor, men det var gul och fin. Nu har jag hittat grisarna så jag måste ringa till Tobbe här. måste komma hit och dra alltså. Det är tjockt av fisk här. Tjena det Tobbe. Tja, har gott. Det är grisvarning här borta. Jag har fått två fina nu så du får nog komma hit kanske. Ja, vad kör du med? Kör med Ned ja. Okej, ja men jag kommer. Ringde jag hit i onöda nu Tobbe? Ja är det var luras här. Får ju ingen fisk. De ville bara ta på min så när du kom så stack de tillbaka till stället där du var innan. Jag tog alla här så ringde du hit med. Och där. Och är det du har rätt? Du hade rätt. Det fanns fisk här. Vad är det för små bösar? Ja, alltså mina var mycket större jag fick. Nej. De var de var dubbel. Det är inte så lite nedvin. Okej okay då, men jag tror inte att dina är större. Det var nog samma size. Hej då. Edvin bara luras. Det var ingen fisk här. Det var en liten här. Så nu ska jag gå tillbaka till djuphålan här. Åh, oh, där. Jag har den Edvin. Jag har den. Så här gör de när det är kallt i vattnet. Och jag har ingen aning om varför. De rullar upp sig till en boll. Och så, så nu rullar upp sig till en borr på andra, andra sidan. Och håller den på med? Får vi gå tillbaka? Är det den också? Se nu är det. Vill bara bitas? Vi har åkt på stora, stora problem nu. Det här är inte kul. Det är så kallt. Så fingrarna har trillat av. Jag kan inte veva längre. Så nu ska vi gå till ännu ett ställe i ån. Och se om fingrarna växer ut igen så vi kan fiska. Nu är vi vid nästa farliga ställe här och här är det brant. Och det är frost med så jag kommer nog halka i. Hej, Tobbe. Jag bara kom på från instans. Åh, oh, det är ju fin med ju. Åh, oh, vad i helvete är ju stor ju. Tror du det ska vara en liten? Det var liksom så försiktigt hugg. Nu har jag han. Jag har han. I have the one. The one is here. Vi lyckas hitta en liten eh, solglimt här i vattnet. Alltså abborren då. Det verkar ju funka bra med den här Tobbe. Ja, den är alltså, het. Svart monkey vibe på Ned Skalle. Bara låt åka med strömmen. Gör små, små, små ryck. Ja, en 40. Alltså Abbo nummer 40. Jag har bara inte filmat 35 av dem. Nej. Hej. <laughs> Tjena du, kom jag smyger på det här. Ja, nu har jag satt på en led också och se om det kan hjälpa. Dropshot vill de inte ha så. Ja, de vill inte gå upp och stiga på dropshoten som är 20 cm ovanför botten. De måste ha något som är på botten kanske. Jag hatar det här stället. Varför är jag här för? Jajamän Tobbe, första kastet på riktig stubbe. Alltså jag står på en stubbe och jag får abborre på stubbe. Oh! Det är en fin bus igen. Det, du vet, när de börjar bli så stora så är det svårt att bärslända dem, då är de fina. Det här är liksom, känns som att tafsen ska gå av. Oh! Kolla vilken rand igen! Och den tog på nya monkey Ned här. Första kastet på lilla stubben som vi kallar det. Åh! Oh. Plopp, sa de. Ja, det har verkligen funkat bra alltså idag. Du vet, man behöver inte ens kasta ut långt. Jag bara kastar ut så, kanske 10 meter. Jajamän, en till. Åh, hej och hå. 
Att vi trodde att vi skulle få dem på såna här Jörks idag crankbait var ju helt sjukt Men så är det här vissa dagar Vissa dagar så kan de vara aktiva Och stiga och ta på allt möjligt Och sen vissa dagar, vilket verkar vara idag Så är de så himla sura Och då får man verkligen trixa runt Och leta och se vilken metod Och knäcka koden för dagen Bara peta fram den på botten För de vill inte stiga överhuvudtaget Ser du? Det är bara tunga gung. Jäklar, nu drar den in det här, vad fan? Vad har du fått på, Tobbe? Vad har du fått på? Stor. Det här är min största för idag. Oh, ja, den är ju skitfin nu. Ja. Åh, oh, det är ju en riktig stabbkloss, Tobbe. Ja. Oh, ja. Det var blind det här. Titta på den här sidan. Oj. Ser du? Alltså, han har typ gulaste ögat. Ja, men den är ju blind. Den har varit med om ett och annat den här. Åh, oh, jag har den! Jag har den, Erin! Jag har den! Jag fick den här på, på Ned. Det går ju av! Nu har vi riktigt tittat nyckeln. Ja, vi har låst upp Abbar Eleven här idag. Den är ju rätt det stor också. Den och till, oh, där har jag typ aldrig sett på en Abbar. Vad är det nu? Vad är det nu för något häftigt att ha hittat Den här? är vit! En vit? Titta! Men va? Den är vit! Oj! Det är jättemärkligt. Det är värsta pigmentfel ju. Du har tappat en rand. Nej. Det har blivit en omvänd rand. <laughs> det var ju coolt ju. Ja. ja visst var det. Har du någonsin fått en abbor som ser ut så här Edvin? Någonsin? Nej det har jag inte fått. Nej den är helt vit. Det måste vara något pigmentfel. Nu måste den här få gå tillbaka och växa sig ännu större. För tänk om det här är två kilo. Och bli helt vit. Ja. Har ni där hemma sett eller fått någon sån abborre? Kommentera i kommentarsfältet. Sen kan du också skicka bilden till oss på Instagram. Länkade i beskrivningen. Och vet ni vad som kunnat åstadkomma det där? Är ni biologer eller någonting sånt? Kan du också kommentera i kommentarsfältet och säga varför abborren såg ut så som den gjorde. Nu är vi tillbaka där allt började idag på morgonen. Tyvärr har isen smält i vår lilla bäck här. Så det blir inget ismet idag som vi hade planerat. Nej, det hade vi inte planerat, men till nästa vinter blir det isvete video igen. Gillar ni också att knäcka koder så till att trycka på gilla-knappen och prenumerera så kan ni följa oss på Instagram, länken i beskrivningen. Och sen kan ni kolla in Lau från kanalgratis.nl när fiskar abborre. Ha det bra, tja!